एवरी वन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड वीडियो टेन्त क्लास मैथमेटिक्स ट्वेल्थ चाप्टर अप्लीकेशन आफ ट्रिनामेट्री अने चाप्टर एक्सइज ट्वेलव पाइंट टू लाइट नईन प्रॉब्लम एडियो ने प्रॉब्लम दि ऐंगि आफ् एलिवे आफ् दि टापर एट डिस्टेंस आफ फोर मीटर अंड नईन मीटर Find the height of the tower from the base of the tower and the in the same straight line with our complementary. Okay, tower is that. Our tower ni two points ni cha observe che sir. Tower ni chhi four meters distance ni chhi tower top na observe che sir. Alane tower ni chhi nine meters distance ni chhi kora tower yoke top na observe che sir. E two angles kora complementary anta. Complementary ante sum of two angles ninety degrees kana kaina tlaite. आ टू ऐंगल कांप्लीमेंटरी अटार सो इक ऐंगि आफ एलिवे थर्टी अनी फारटी फाइव अ सिक्टी अव आ टू ऐंगि सम चे नई डिग्री वस्तु अच्छे इक मन क्या फैंड दि हईट आफ दि टवर् हईट आफ दि टवर एंत कवाली प्रॉब्लम की फिगर गीस इला उ एबी अने हईट आफ दि टवर अवर् फोर मीटर्स डिस्टेंस नीचे अंत सी अने पाइंट दी टवर टापर्व चुनाव को ऐंगि फाम अ अला टवर् नई मीटर्स डिस्टेंस डीएनए पाइंट दी टवर् टापर्व चुनाव को ऐंगि फाम अू ऐंगि कांप्लीमेंटरी अच्छा कांप्लीमेंटरी अंत सम आफ् टू ऐंगि नई डिग्री अवतनी सो तेबाट ऐंगि टीटा अंटे इंको ऐंगि नई मैनस् टीटा अवत सो इन मन कौलिंदी हईट आफ दि टवर अन्ट सो मन फस्ट गिवन इनफर्मेस रास्कदा एबी इज ईक्वल टू हईट आफ टवर् हईट आफ टवर् मन कवाली इज ईक्वल टू हेचनक अला सी अने पाइंट डीएनए पाइंट नीचे अबजर्व चुनाव सी अंड डीआर पाइंट आफ् अबजर्वे टवर् अबजर्व चे पाइंट अन्ट पाइंट आफ् अबजर्वे विच ईज फोर मीटर्स अंड नईन मीटर्स अवे फ्रम फुट आफ दि टवर् टवर् फोर मीटर्स नये मीटर्स डिस्टेंस उन्मा पाइंट फ्रम फुट आफ टवर् अला इक मन की ऐंगि आफ एलिवे फाम आई नैक्स्ट मन कौलिंदी हईट आफ दि टवर् सो इन मन टू ट्रयांगि उ चूँकि बीसीए अने ट्रयांगि मैं ऐंगि काबी टीटा अकूं टीटा की आजिट सैड कौली अडजेंट सैड सो आजिट सैड बै अडजेंट सैड फार्मला वे ट्रिग्नामेट्रिक रेसियोन सो इन ट्रयांगि बीसीए आजिट सैड बै अडजेंट सैड फार्मला वे ट्रिग्नामेट्रिक रेसियो टैन टीटा आजिट सैड बै अडजेंट सैड सो टीटा की आजिट सैड एबी टीटा की अडजेंट सैड एसी इक मन के ऐंगि तेबी टीटा अने रादा एबी बै एसी सो टैन टीटा इज ईक्वल टू एबी मन हेचनक हईट आफ दि टवर् एसी वाल्यू फोर मीटर्स सो टैन टीटा इज ईक्वल टू हेच बै फोर इधक्वे वन नैक्स्ट मन की इंकोक ट्रयांगि बीडीए इन ट्रयांगि बीडीए ट्रयांगि ऐंगि की आजिट सैड कौली अडजेंट सैड अंत मत नई मीटर्स डीएनए पाइंट टवर् नई मीटर्स डिस्टन सो मन के अडजेंट सैड आजिट सैड कौली इकड़ टैन रेसियो तस्कटा टैन टीटा इज ईक्वल टू आजिट सैड बै अडजेंट सैड अडजेंट सैड इक टीटा अंत नई मैनस् टीटा कांप्लीमेंटरी अबी थर्टी उ नई मैनस् थर्टी वस्तम कदा सो टीटा अकूं का बट्टी रेडवे नई मैनस् टीटा अवत टैन आफ टीटा बदल इ नई मैनस् टीटा रास्ता नई मैनस् टीटा की आजिट सैड एबी अडजेंट सैड एडी अबी बै एडी मन की फस्ट ट्रिनामेट्री चाप्टर ल कांप्लीमेंटरी ऐंगि ने टैन आफ नई मैनस् टीटा वाल्यू का टीटा अवत अंत इक हईट आफ दि टवर् एडी अंत नई मीटर्स अवतार टीटा ने इनवर्स रेसियो रास्कुटे वन बै टैन टीटा रास्कुँ इज ईक्वल टू हेच बै नये सो दिन रेसी प्रोकल रास टैन टीटा इज ईक्वल टू नये बै हेच अवत नये बै हेच दीक्वे टू अंदा 
ఈక్వేషన్ వన్ టాన్ టీటా వాల్యూ హెచ్ బై ఫోర్ ఉంది ఈక్వేషన్ టూలో టాన్ టీటా వాల్యూ నైన్ బై హెచ్ ఉంది సో రెండు కూడా టాన్ టీటా వాల్యూసే కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ హెచ్ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై హెచ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే హెచ్ ఇంటూ హెచ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కి స్క్వేర్ రూట్ సిక్స్ అవుతుంది హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మీటర్స్ హెచ్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ లేకపోతే హైట్ ఆఫ్ టవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ జెట్ ప్లేన్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఏ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనకు ఫిగర్ కనిపిస్తుంది కదా ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి పైన వెళ్తున్న జెట్ ప్లేన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ అయింది అయితే ప్లేన్ అనేది ఒక చోట ఉండకుండా అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తర్వాత దాని పొజిషన్ మారిపోయింది పీ నుంచి క్యూకి వచ్చేసింది ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చేంజెస్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అలానే అదే పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ అనేది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ కి చేంజ్ అయింది ఇఫ్ ది జెట్ ప్లేన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ హైట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ అది గ్రౌండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ హైట్ లో గనక వెళ్తున్నట్లయితే ఆ ఫ్లైట్ ఫైండ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది జెట్ ప్లేన్ ఆ జెట్ ప్లేన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకి రూట్ త్రీ వాల్యూ ఇచ్చారు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఈ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవాలి దీనికి ఫిగర్ గీసినట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ పి అనే పాయింట్ దగ్గర జెట్ ప్లేన్ ఉంది ఏ అనే పాయింట్ నుంచి గ్రౌండ్ మీద ఏ అనే పాయింట్ నుంచి ఈ ప్లేన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ అయింది అనమాట అయితే ప్లేన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తర్వాత పి నుంచి క్యూ దగ్గరకు వచ్చింది అదే పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఏ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ కి చేంజ్ అయింది ఈ ప్లేన్ అనేది గ్రౌండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉందనమాట అది హైట్ లో ఉంది అది సో ఇప్పుడు మనం ఆ జెట్ ప్లేన్ యొక్క స్పీడ్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాం పి అనేది క్యూ అనేది ప్లేన్ యొక్క పొజిషన్స్ అనమాట లెట్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది జెట్ ప్లేన్ పొజిషన్ ఆఫ్ జెట్ ప్లేన్ ఏ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఏ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ మీద ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు ప్లేన్ ని పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అలాగే మనకి రెండు యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి పిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ క్యూఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అలాగే మనకి గ్రౌండ్ నుంచి ప్లేన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో హైట్ లో ఉందన్నమాట సో హైట్ ఆఫ్ జెట్ ప్లేన్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ హైట్ ఆఫ్ జెట్ ప్లేన్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్ కి గ్రౌండ్ నుంచి పి అనే పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ నే అలాగే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ క్యూ దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది గ్రౌండ్ నుంచి డిస్టెన్స్ హైట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏపిబి ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిఏబి చూడండి పిఏబి ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్లో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలన్నమాట సో దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాము సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఫార్ములా వచ్చేటువంటి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోని తీసుకోవాలి అంటే టాన్ టీటా తీసుకుంటాం టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఈ ట్రయాంగిల్లో టీటా అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టాన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్ సైడ్ పిబి అవుతుంది ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి అవుతుంది పిబి బై ఏబి టాన్ సిక్స్టీ వాల్యూ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ బై ఏబి కనుక్కోవాలి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస
సో ఎక్స్ అంటే ఏ నుంచి బీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా పెద్ద ట్రయాంగిల్ అది తీసుకుందాం క్యూ ఏ సి ఈ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు ఇది మొత్తం కనుక్కోవాలి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఏసి కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం టాన్ రేషియోని తీసుకుంటాము సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏసి క్యూ టాన్ టీటా అని తీసుకోవాలి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఈ ట్రయాంగిల్లో టీటా అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ టాన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్ చూడండి థర్టీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్ సైడ్ సిక్యూ అవుతుంది ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏసి అవుతుంది సో సిక్యూ బై ఏసి సిక్యూ బై ఏసి టాన్ థర్టీ వాల్యూ వన్ బై రూట్ త్రీ సిక్యూ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ అని ఇచ్చారు ఏసి మనం కనుక్కోవాలి ఏసి ఇంటూ వన్ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ త్రీ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మొత్తం ఏసి సో ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో అది ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిందో కనుక్కున్నట్లయితే స్పీడ్ కనుక్కోవచ్చు చూడండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏ నుంచి సికి మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే ఈ పీ క్యూ పీ నుంచి క్యూకి త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ అనమాట త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ ని ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో వెళ్ళింది కాబట్టి ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది అంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఫార్మ్ లో వేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఏ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేశాడు ఫస్ట్ అది బీ దగ్గర బీ దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ మీద ఇక్కడ ఉంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఏ నుంచి సికి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అది ఎక్కడ స్కై ఆకాశంలో కాబట్టి బీ నుంచి సికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పట్టింది అనమాట సో పీ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి మైనస్ ఏబి ఏసి వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మైనస్ ఏబి వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ సో పీ నుంచి క్యూకి త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంది ఈ త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ ని ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసింది ది ప్లేన్ ట్రావెల్స్ 3000 meters in 15 seconds so speed of plane is equal to speed is equal to distance by time formula distance by time manaki physics lo ostundi formula so distance 3000 meters time 15 seconds 15 1s 15 2s 2 0s ki 2 0s సో టూ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్కి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనమాట ఆ జెట్ ప్లేన్ అనేది